రెండు వేల పద్నాలుగు అనంతరం మోదీ పరిపాలనతో దేశంలోని బలమైన రాజకీయ పార్టీగా బీజేపీ అవతరించిందని ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్ రావు అన్నారు శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు నియోజకవర్గ బూత్ కమిటీ సభ్యుల సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ భారతదేశ ప్రగతిలో ప్రధాని మోడీ పాలన సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గదని అన్నారు అన్ని కులాలను మతాలను ప్రాంతాలను తారతమ్యం లేకుండా అభివృద్ధి చేసిన ఘనత మోదీ దక్కుతుందని అన్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో మరో యూపీగా ఏపీ అవతరిస్తుందని కార్యకర్తలు చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు స్థానాన్ని బీజేపీ ఖాతాలో జమ చేసేందుకు కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు వాతావరణం అనుకూలించక రైతాంగం వరినాట్లు వేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారని వారిని ఆదుకోవాలని ఆయన సర్కార్ను కోరారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి చంద్రబాబు గార్డీలు చేస్తున్నారని వాటిని నమ్మే స్థితిలో ప్రజలు లేరని బీజేపీ కార్యకర్తలంతా టీడీపీ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలు తిప్పికొట్టాలని ఆయన పేర్కొన్నారు అందరికి వాగ్దానాలు ఇచ్చారు ఏం వాగ్దానాలు ఇచ్చారో తన చేతిలో లేని పనిని అందరినీ ఎస్సీ చేస్తానాడు ఎస్సీ చేస్తానాడు బీసీ బిల్లి బీసీ భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రీకాకుళం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ మాధవ్ గారు గుంటూరు మెంబర్ ఉమామహేశ్వర్ గారు ఇంకా పార్లమెంటు కన్వీనర్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ ఈ జిల్లా ఆఫీస్ ప్యానల్ అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు బూత్ కమిటీ సొమ్ముతో ఎన్నికలు ఎలా గెలవాలనేటువంటి ఒక ప్రధాన అంశం తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకొకటి జరగట్లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల దృష్టి ఎన్నికల్లో మీ పాత్ర చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నికలకి పట్టు లాంటి బూత్ కమిటీ మెంబర్లు బూత్ ఏజెంట్స్ బూత్ మేనేజ్మెంట్స్ మీ పాత్ర ఈరోజు నుంచి కూడా ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి మోసపూరితమైనటువంటి పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది ఓటర్ లిస్ట్లో ఆఖరికి మీ పేరు కూడా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కాని పరిస్థితి వస్తా ఉన్నాయి బాగుంటే సస్యశ్యామలు అనుకుంటే మూడు పంటలు కనుక పండితే అవకాశాలను కనుక వినియోగించుకుంటే మనము వలసలు వెళ్లాల్సినటువంటి దరిద్రం ఉండేటువంటి ప్రాంతం కాదు ఇది నేను అడుగుతున్నా వాస్తవంగా నేను అడుగుతున్నా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత ఇప్పటి వరకు మొదలు కాంగ్రెస్ తర్వాత 